Oras atin sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies, alas 9 ng gabi. <clears throat> Good evening to all. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa programang GMC Cafe. Ito po ang inyong lingkod. Gilbert Lopez Marti Hecatso. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Tatalakayin po natin ang mga bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. Bago po ang lahat, babatiin muna natin. Stand by lang. Babatiin muna natin ang ating mga kaibigan, kababata, kababayan at mga kamag-anak. Mga kabatchmate na rin. Unahin natin ang ating Pangulo. Binabati natin ang magandang gabi ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sampu ng kanyang kabinete. Of course, at ng ating butihing mayor ng Davao City, Inday, Sara Duterte Carpio, sampu ng kanyang mga city councilors. At of course, hindi po nahuli, hindi po mawawala. Lahat po ng mga frontliners pa rin sa Pilipinas at sa buong bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang GMC Cafe. Of course, binabati rin natin ang ating mga kaibigan, mga barangay captain. No? Kapitan Remedios de la Luz, Kapitan Eddie Boy Alterado at Kapitan... Jimmy Ubial and Kagawad Neryo Pasahe, Kagawad Bibian Saturan, Kagawad Grace Mafahardo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating programa. Binabati ko rin ang ating uh, butihing uh, kasamahan doon sa Jose Abad Santos, kasama ng New Creation Church. Si Sir Ronel Matanod, isa pong principal ng uh, isang uh, Kaburan Small Elementary School. Sir Ronel Matanod, magandang gabi. Regards po dyan sa inyo, sa mga kasamahan natin, mga pastors dyan sa Jose Abad Santos. Of course, binabati ko rin si Arman and Arlene Lucenio. Magandang gabi po sa inyo dyan. Relax lang. At sa ating mga kaibigan, nasa overseas po sila. Arman Dumapias ng Rhode Island, Ru- Libre Yoshida ng Japan, Vina Casilo ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodante Oy ng Connecticut, Susan Obiedo Shinji po ng Japan. And of course, ang palakas na palakas at parami ng parami, Cornelio Felomina Katsu Clan, binabati ko ang mga chapters nito, Casimero Chapter, Ireneo Chapter, Jose Chapter, Roman Chapter, Bidala Chapter, Perfecta Chapter, Gabino Chapter, Pastor Chapter, and Sivera Chapter. At sa mga pamipamilya po nito, mga Prones Family nasa Surigao, Kabili Family sa Surigao, Hinampas Family ng uh, Dabao de Oro, mga Dodora Family, Kurai Family, Muring Family, Ayuban Family, at of course, mga kaibigan natin dyan, mga Barbarona Family at Kasona Family, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating programa. At minabati ko rin ang ating mga minamahal na kuya. Namiss ko na kayo. Mga, of course, may bago akong namet na kuya. No? Si Kuya Tuto Andang, magandang gabi sa iyo, kuya. Tuto, nandyan lang siya sa ah, kabilang barangay. At uh, ano nun, dito lang sa kasama natin barangay. Kuya Louis Sinesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Dudong Atilio, Kuya Brex Kurias, Kuya Jerick Sukaldito, Kuya Jonathan Sahona and Kuya Efren Kampilan, Kuya Jerry Licarte, Kuya Earl Ken Lim, Kuya Jun Madali and Kuya Joel Cartagena. Of course, hindi po nawawala, hindi po nahuhuli. Kuya Alf, ingay, napaka-accommodating po nito si Kuya Alf. Pag pumupunta tayo ng DepEd talagang, kahit na busy ito, it nag-ano talaga ito. So magandang gabi sa inyo lahat mga taga DepEd, hindi lamang dito sa Region 11. Sa kabilang mga regions na rin po, magandang gabi. Of course, ang ating Vel- Villa del Puso. Pinangungunahan po yan ng ating founder, Eddie Mandriquez. Kumusta ka na? Nasa Manila, ito siya. Of course, kay Alex Bidal, Valentina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling, magandang gabi. Of course, Auntie Tuling, magandang gabi sa'yo. At uh, may referral siya sa akin, kaya nakausap ko na. So, magandang gabi rin kay Pastor Hill and uh, Evidente ng uh, Makawa. At sa kanilang baby, Eliuna Evidente, magandang gabi. Of course, Si Ben Bonito po ng Radyo Bandera, magandang gabi. Auntie Perla Mambulao and family Zyra Abiliana and family, magandang gabi po sa inyo dyan. Kumusta, kumusta, kumusta? We have uh, three weeks na tayo hindi nagkita. At uh, bagamat kailangan nating mag-broadcast, so patuloy tayo. But uh, 87 po ng Davao City High School, Jerry Sanoria, Kapitan Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bakuro, Aloy and Gigi Elises, Gary Sanoria, Realin Magubat, Rebelin Tumas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Of course, sa ating alumni band, si Doc Algen Ipanag. Kung may mga pangangailangan po kayo sa ating mga, yun pa rin po, printing services, kontakin nyo lang ako. Okay. At uh, kung maramihan po, yes, we can, we can cater you po pang maramihan. Yung mga modules po, kontakin nyo ako, bibigyan ko kayo ng special price. At of course, uh, nakikater tayo ng laminations for the ID, lalong-lalo na sa QR ngayon. Alam ko, nahihirapan pa rin ang ibang pumasok. 
Sige lang, tiyaga lang ng tiyaga. Uh, ano pa yun, naka-shutdown pa rin yung system. No? Hindi pa rin tayo makapasok. Bagaman, ang dami nang nagkitext. Sabi na, pwede ba daw? Kami na lang ang mag-register. So, kung pwede lang, why not? But hindi po talaga pwede kasi po, shutdown pa rin po ngayon. Maghanap kami ng paraan. Eh, tinalaga na tayo ng isang network kanina. Sabi, pupunta daw bukas, mag-inspection daw para magkaroon ng ano. Makabitan kami ng ating internet. So, salamat naman sa Panginoon. At kung mangyari yan, yes, Box Bakuro, shout out sa iyo dyan. Kumusta na Kumusta na si Bax Bakuro, Bats 87. Matigas to, matiba ito. Isang butihing coach ng Dabo Wisdom. Bagaman, wala nang ano ngayon, walang basketball muna kasi distancing. <laughs> Standby muna. Alright. <clears throat> At uh, yes, kung wala pa kayong QR, hintay-hintay lang. Darating ang time na makapasok din kayo, makalag-in din kayo. At sa Agdao District lang ha. Agdao lang, Agdao. Pwede tayong mag-cater ng uh, laminating. Pwede tayong PVC, pwede yung simple lamination, magpiprint din kami. At tutulungan namin kayo para mabigyan. Of course, murang-mura lang. I'll, uh, bibigyan ko kayo ng special price. At uh, kumusta na? Regards, no? Regards sa mga kaibigan. Binabati ko si Pastor Astler lumam, Lumimpa, no? National Director po ng Ministry Training Leaders. Okay, we, we, we were invited sa isang uh, parang conference o parang isang ano na... Uh, we are able to give message or talk. Um, ang, ang topic ko doon na uh, one hour binigay sa atin, that is a whole day conference. Ang, ang topic na binigay sa atin ay yung ating uh, gift. No? Gift. Sa ministry pa paano natin ito gagamitin. At salamat naman sa opportunity to impart the knowledge of God. It is a really a pres- uh, pleasure. So, Pastor Ara uh, Asler Lumimpa ng National uh, Director on Ministry Training Leaders sa Panabo City po ito. Uh, at meron kaming inaayos ngayon na ano, meron tayong inaayos ngayon na tawag dito. Uh, workshop for the uh, worship leaders and the backup singers and musicians. Sana magmaterialize. Kung hindi lang naghigpit ngayon, um, malamang makapag-schedule na tayo. Pero okay pa rin kahit na January next, week, uh, next year, okay pa rin ma ano lang maipagpatuloy lang. Ang daming mga anak ano, so meron pala meron din pala akong ano doon. Isa sa signatory ng kanilang certificate na binigay ay uh, Richard Pastor Richard Chua or Chu. Ano do namin to eh. Uh, relative pa daw namin so ang dami. Dami mga relative. So nandito marami mga pastor. So kumusta na? Magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating programa. Okay, uh, the topic for tonight is all about talagang topic natin ay kasi nga mm, maraming katanungan maraming mga naglalaro sa isip no? itong tinatawag na eternal security ano bang eternal security or ang tanong kasi is did Old Testament believers have eternal security yes kasi sa atin sa New Testament is salvation agad no? sa kanila wala pa kasing salvation no? eternal security Kasi wala pang Savior noon eh. Nang dumating si Jesus Christ, it is now our Savior. Eh, secured tayo kung tatanggapin si Jesus Christ. Bagaman eh, this uh, question is uh, mm, isang uh, napaka magandang question po. Did Old Testament believers have eternal security? Meron nga ba silang eternal security? Sasagutin po to ng Bible. Hindi po ako ang sasagot. Okay, the answer whether Old Testament believers in the Lord had eternal security is the same as the answer to whether now our New Testament believers have eternal security. So, walang pagkakaiba. Meron sila, meron din tayo sa New Testament. Okay, God does not change. Hindi po ito magbabago. Kung ano ang sinabi niya noon, yun pa rin ang uh, maari sa panahon ngayon. God does not change. Mababasa po yan in uh, the book of Numbers, chapter 23, verse 19. Mababasa rin po sa Malachi 3, verse 6. And is, and is therefore consistent regarding His offer of salvation. In the New Testament, believer is eternal security is in his or her salvation. So, 
is the Old Testament believer. Parehong pareho lang po talaga. Pare-pareho lang. Kasi isa lang po ang kapatawaran. It's uh, uh, isa lang ang magpo-forgive. It's the Father in heaven whom doon tayo nagkaroon ng pagkakasala. All right. Salvation has always been a gift of God. Remember that salvation is always been a gift of God. It is a gift. Wala po tayong obligation. Hindi po natin babayaran, hindi po natin uh, para bang hindi po tayo magka-counter o kung sabi sa tugbangan, uh, kung nagbigay siya, magbigay ka rin. Hindi po ganun. This is a gift. Salvation is a gift. Gift ito, binigay. Hindi ito yung pagbigay sa iyo. Okay, bayaran mo lang unti-unti. Hindi po. Wala pong sinasabing bayaran. This is a gift. Salvation has been a gift of God by grace through faith. Sino po ang makakatanggap nito? Sa pamamagitan ng grasya, it is through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Faith. Believing things which you don't, which you don't see. Hindi mo nakikita bagamat naniniwala ka na meron siya. Okay. Klaro po yan. Ulitin ko, salvation has been always a gift of God by grace through faith. So, hindi po yan binabayaran. So, if there is somebody who is, uh, you know, parang nakikita mong grabe ang effort, grabe ang effort niya sa, uh, there is nothing wrong. Yung pag effort natin sa pag uh, sa pagsiserve ng Panginoon. There's nothing wrong with it. But, what is our purpose? Kung ang purpose niyo po, ang nag-effort tayo, para po tayo mapatawad ng Panginoon, hindi po yan tugma, o hindi po yan eksakto, o hindi po yan ang sinasabi ko dito. Kasi, kapag ka-give, ay hindi po binabayaran. Eh bakit yung iba nagsaserve sila? Iba ang purpose nila or iba yung mga iba yung reason nila why they are doing that. Because the other is doing that because they are assured of their faith. They are assured uh, they are assured of their salvation. That is why they are happy doing it. Because that is their response to the salvation that they receive from God. In Genesis 15 verse 6 It can be read in Romans 4 verse 1 to 8. Nandun din po mababasa. Ephesians 2 verse 8 to 9. In the Old Testament, people were responsible to exercise faith in what God had revealed to them to trust in God for their salvation. Nung Old Testament po, kailangan ng effort. <laughs> Uh, sabi, oh, di, yun pa rin, kailangan pa rin ng effort. Maya-maya, masasagot natin yan. Nung panahon na yun, kasi nire-refer ko dito, salvation today. Hindi na po kailangan ng effort. But the Old Testament, ang basihan po nila ay yung paggawa po nila. Okay. Alright. People were responsible to exercise faith in what God had revealed to them to trust in God for their salvation. Sabi ng Panginoon, gawin nyo ito, gawin nyo yan, sige mag-offer kayo, ganito, may mga ginagawa po sila. Of course, that is base po sa binibigay ng Panginoong utos sa kanila. Their faith was made evident in their actions. Sa so makikita at makikita, the substance of their action is the salvation. Kaya nga, Sinabi ng, sinabi ng isang nanliligaw, oh, ano, kanino, ipa, kanino mo ipapadala yan? Dala siya ng bulaklak. Sabi niya, eh, eto para sa nililigawan ko. <laughs> Hindi ka pa ba sinagot? Hindi pa rin, pero sige lang. Nung sinagot na, abay, hindi na nagbibigay. Eh dapat, nung nanligaw pa, binibigyan. Nung sinagot na, dapat bibigay pa rin. Di ba? Alright. Kasi, God loves us. Hindi po natin kayang ibigay sa Panginoon ang ating pagmamahal. Kasi siya po ang nagbigay ng pagmamahal niya sa atin. That is why, if you have the Lord in your heart, you can give also 
what God has given you. The love. All right. Their faith was made evident in their action. In the New Testament era, we are responsible to exercise faith with God has done through Christ and to trust in God for our salvation. Ulitin ko po. We are responsible to exercise faith. Okay. Sa Old Testament, exercise faith sa kanilang pagkilos. Dito naman, in the New Testament, New, uh, New Testament era, we are responsible to exercise faith in what God has done. Iba po yung nagbibigay ka, gumagawa ka, kasi hinihingi mo pa ang kapatawaran. Eto ngayon, exercising faith in what God has done through Christ. So, ginagawa mo ito dahil may nagawa na sa iyo ang Panginoon through Christ and to trust in God for our salvation kasi siya lang po talaga ang makapagbibigay po ng salvation our faith is made evident in our action baliktad <laughs> baliktad their faith was made evident in their action our faith is the evident of uh, in our action okay napaka napakalaki po ng uh, difference napakalaki po very marginal po para bang nag, nagiging 360 360 ba or 180 para bang bumaligtad ganun para kung pera pa siya ang mukha makikita niyo ako hindi ko makikita ang mukha ngayon nakikita ko mukha hindi niyo na makikita ang mukha nung coin na yun so ganun po ang pagkabaligtad now remember our faith is made evident in our action. Kaya nga, we are serving God, we are praising God, we are, you know, because of what God has done to us. Noon, they are doing this because they wanted and they will follow what God had revealed sa kanila. So, gawin nyo yan, gawin nyo yan, gawin nyo yan. At yun, uh, hindi pa sigurado kung mapapatawad o hindi. Kasi, yun nga, sa atonement, atoning ano kasi, si Jesus is the atoning, uh, ano kasi, atoning uh, thing. O hindi bagay, atoning, uh, parang siya ang, ang, ang ano ng atonement. So, parang ganun. Alright. The gift of God is eternal life. ano sinabi kanina? Gift. Hindi po binabayaran. Gift. Handog po yan. The gift of God is eternal life, not temporary life. Remember, the Old Testament, if they are forgiven, kasi tinanggap ng Panginoon yung offerings nila, they are temporarily forgiven. Bakit temporarily forgiven? Kasi next year, maka, magkakasala na rin uli. Babalik na naman uli. So, temporary, temporary. But this is the gift of eternal life, not a temporary life. Hindi po to temporary. This is ultimate eternal. Romans 6.23 God's offer of salvation is not that we might have eternal life if we try really hard or if we don't mess up too much. Hindi po ganun. O sige. Pag o bigay ko yan. Sige, try to ano, gawin mo. Gawin mo. Mahihirapan ka. Hindi po. Salvation is not what is not that we might have eternal life if we try really hard. Hindi po. If we don't mess up too or too much. Hindi po ganun. Salvation is based on what Christ has done. Shout out. Oh yan, nandiyan yung anak ko si Elijah Hill. Shout out kay Elijah Hill. All right. So, magandang gabi. Salvation is based on what Christ has done, not on what we have done or what we'll do. Hindi po ganun. Ah, kasi nagawa mo ito, kasi nagawa mo yan, patatawarin kita, or you have no return na hindi po ganyan. In Hebrew 11, gives many examples of faith of Old Testament believers. 
including those who sinned greatly, it will confirm that they will receive what God has promised based on the work of Christ. Napatawad po tayo ng Panginoon, na-forgive po tayo ng Panginoon, hindi po dahil nagawa natin to, nagawa natin yan, na namet po natin yung requirements, hindi po. Hindi po compliance ang kailangan nito. Walang compliance dito. Kasi, eto ay may namatay po dito. May offer, may sacrifice po. Hebrew 11 verse 39 to 40. Based on the work of Christ. Napatawad tayo dahil ang basihan po ay ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Romans 8 verse 38 to 39 confirms the eternal security of believers in the stronger in the strongest term confirms the eternal security of all believers in the strongest term for i am convinced that neither death or life neither angels nor demon neither the present nor the future nor any power neither high or depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala po dito sa na-mention na makapagpapahiwalay po sa atin sa pagmamahal ng Panginoong Jesus na ating Diyos sa buhay natin. Wala po. No. Kapag ka sinasabi pong no, definite po yan. It is on me. Double negative po yan. Hindi na po magbabago. Hindi na po magbabago. Hindi po, kasi sinabi niya, okay, na, uh, hindi, uh, sino bang makapagpahiwalay? No one. No one will be able to separate us from the love of Christ. Sino ba? Wala talaga. So, kung wala talaga, wala talaga, hindi po yan magbabago. Is it the love of money? Is it the love of things? Is it the love for somebody? Hindi po. Passage, Paul goes out of this, of his way, to risk, to assure God's children that absolutely nothing at all can destroy their relationship with the God of their salvation. Klaro po yun, absolutely nothing na makakasira sa relationship natin sa Panginoon sa ating salvation. One major difference between believers in the Old Testament and believers in the New Testament relates to the rule of the Holy Spirit. In the New Testament, the Holy Spirit inter- enters a believers at the point of salvation. Okay, ganito po yan. Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior, the Spirit resides, pumasok po sa puso natin. Okay, the Holy Spirit enters a believers at point of salvation. Alright, and permanently indwelt Permanently, hindi na po aalis. Permanently, hindi na po aalis. Ibig sabihin po nun, that's Omi again. Omi again, hindi na magbabago yan. Permanently indwells, nasa sa loob po natin. Huwag po nating paniniwalaang kapag ka may nakumit po tayong pagkakasala. Shout out kay Lin Lin, Moreno, Ocon, at Chavez. Nandyan lang sa kapitbahay ito. Shout out sa iyo. Magandang gabi. Welcome back. <laughs> Alright. Ano po yan? Huwag po tayong maniniwalang kapag ka nagkasala tayo, ay mawawala na yung salvation natin. Hindi po ganun. That is permanently indwelling. Nag-i-indwell. Nasa, po, nasa loob po natin yan. Please, do not misinterpret. Uh, do not misinterpret ano yung sinabi ko. Hindi po ito nagbibigay ng consent na pwede ka nang mag-commit ng kasalanan. Klarong-klaro po that God hates sin. Kaya nga, kailangan natin po ng Savior 
para kung mayroon tayong nagawang kasalanan, Jesus Christ already saved that. So, magandang topic yan. Pero siguro, next, uh, ano natin. Oh, permanently in us. 1 Corinthians 12 verse 13, Ephesians 1 verse 13 to 14. This indwelling is something that Jesus had promised would occur of His ascension to heaven. Tayo na. Iba na sabi ni Jesus, aalis ako pero huwag kayong, ma- huwag kayong, ma- ano, huwag kayong mag-alala. Mayroon ako ipapadala. Okay. So, nung nag na si Jesus sa heaven, expected po yan na darating. Darating ang Holy Spirit in dwells. Darating ang Holy Spirit nang, na, na, nang nakarating na po siya sa langit. Shout out kay Arman Dumapias, kay Manduy. Arman, kumusta? Da, ito yung nakatira sa Rhode Island. Alright, magandang gabi dyan, bats. Okay, ascension to heaven. For our John 14 verse 17, John 16 verse 7, and John 7 verse 39. Alright, klaro po yan. Nung nag-promise si Jesus, aalis ako, May pupunta. Now, nung nandito ng Holy Spirit, tinanggap natin, si, tinanggap natin si Jesus as our personal Savior, the Holy Spirit permanently indwells. Nandyan po yan sa loob. Kahit nat ano't ano pang mangyayari. Hindi hindi na aalis yan. That is absolute. Double negative. Hindi hindi na po aalis yan. Klaro po. In Old Testament, it seems that the Holy that the Spirit of God did not permanently indwell the believers. Totoo yan. Ano bang mga panahong uh, nung kailangan nila ang Holy Spirit ay dumating lang. Di ba? Sa Old Testament, dumating ang Holy Spirit, na-rescue sila. Sa, uh, sa, sa Old Testament, ay uh, hindi po nila always kasama ang Holy Spirit. Kasi kung kasama nila palagi ay walang maghihirap, walang ma- maaapi. Bagaman hindi, ang Holy Spirit ay case to case lang na bumababa sa lupa. Ganyan po sila sa Old Testament. Alright. Rather, the Spirit came upon or upon them ta- from time to time to accomplish God's purpose through them. From time to time lang po. <laughs> Every now and then lang po. Para bang, uh, saan na ba yung, parang hospital. Sumasakit ang ipin ng bata o sumasakit yung saan ba yung may sakit. sabi na, o, sige lang mamaya, darating na yung ano, na, darating na yung nurse kasi check up in uli. G- ganun, ganun po. From time to time. no. Hindi po siya absolute, permanently indwells. That is in the Old Testament. Napaka ano po natin ngayon. Napaka advantage po natin ngayon. Kaya nga dapat i-grab natin po ang opportunity that the Holy Spirit is indwells. Kanino po siya nag-indwell? O kanino po siya nakatira? Doon sa mga tumanggap kay Jesus Christ as their personal savior. Nung tinanggap nila si Jesus Christ as their personal savior, the Holy Spirit came. Kailan natin malalaman na nandito na ang Holy Spirit? Hindi ko po alam. Ikaw ang nakakaalam. Kung kailan mo tinanggap si Jesus Christ as your personal savior, pumasok ang Holy Spirit. Ano assurance natin? Wala, walang makapagsabi kasi ikaw ang nakakaalam kung tinanggap mo na ba si Jesus Christ o hindi pa. Iba kasi yung tinanggap mo na si Jesus Christ na sinabi mo, Lord, pumasok ka sa puso ko, pasok ka sa buhay ko. Kesa sa sinabi mo, ah, kilala ko si Jesus. Si Jesus ay namatay, si Jesus pumatay, si Jesus birthday niya, twenty five of July, 1975, si Jesus Christ yung nakrucify, 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 si Jesus Christ yung nak
The Spirit come upon them from time to time to accomplish God's purpose through them. Judges 3.10, Judges 14.19, 1 Samuel 10 verse 10, 1 Samuel 16 verse 14, Psalms 51 verse 11. Maraming verses na yung mga binasa kong verses, doon makikita kung kailan dumating ang Holy Spirit sa Old Testament. The fact that the Holy Spirit came and went does not mean Old Testament believers lost their salvation. Ulitin natin ha. Okay. The fact that the Holy Spirit came and went does not mean Old Testament believers lost and regained their salvation. Hindi po. The context in Psalms 51 is David repentant prayer following his sin with uh, Bathsheba. The infant born of David and Bathsheba, sinful union, died. And David said that he would one day go to be with the child. Okay. He's talking about his son na namatay. 2 Samuel, verse 12, 16 to 23. In the words, David believed he would one day join his departed son in heaven. David did not lose his salvation despite of sin. Ganun po yun. No? Na, ang, ang ating, ang ating, kapag kabinigay sa atin ng Panginoon, hindi na po yan mawawala. Hindi, hindi na po yan mawawala. The Old Testament saints, by faith, look forward to the Messiah who would come to save? John 8 verse 56, they put their faith in God to save them. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Our God is a good who saves. Uh, our God is a God who saves. From the sovereign Lord came escape from death. Psalm 68, verse 29, uh, 19 to 20. Today, we look back by faith to Christ who has come to save. We too put our faith in God to save us. Together, saints from the Old Testament trust that God is, a tr God is true to His promises. He is the rock. His works are perfect and all His ways are just. A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Deuteronomy 32 verse 4 Because of His faithfulness, we are eternally secure. Wow! We are eternally secure. In the Old Testament, the Holy Spirit came in case-to-case -case basis, but they, ha they have the assurance, eternal, uh, 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 tinatawag na eternal security. Okay, taruhin po natin ha. Alright, eternal security. Kasi promise po ng Panginoon yan, hindi po magbabago yan. Ang nakapag- Ang napaka ang advantage po natin dito ngayon as New Testament believers hindi po katulad noon na based case to case basis lang sino ba ang nagtatrabaho ngayon ng case to case basis lang on call hindi po ba on call so kung on call anong mangyayari depende lang kung tatawagan o depende lang so Kung ako'y on-call sa isang company, kapag ka sira yung isang bagay na ako lang ang makapagkumpuni, tatawagan ako doon, punta ako. Whereas, kung ako ay nasa company mismo, hindi ako tinatawagan lang, kundi araw-araw, nandun ako, nag-duty ako. Kapag ka may sira, 
kahit na hindi yung sira lang na nakaspecify sa job description ko, ay maaari kong gawin. Ganon din po. Ang Holy Spirit po noon ay depende lang sa pangangailangan ng tao pumupunta ang Panginoon. The Holy Spirit will came. Ang dami pong mga exa, dami po binasa ko kanina no. Depende lang from time to time. Bagamat ngayon every moment of our life the Holy Spirit indwells. Permanently indwells. Kapag ka permanently, that is omi, hindi po magbabago yan. Permanently indwells. Hindi po, yan mawawala. Nandyan po yan. Kahit na ano't ano pa, kahit na nadapa ka, tayo ka uli. Hindi yan mawawala. Nandyan pa rin yan. Disclaimer uli. Hindi ko sinasabing, <clears throat> kapag ka nang dyan na tinanggap mo na si Jesus Christ as your personal Savior, ay okay na lang ang magkasala or okay na lang ang gumawa ng kasalanan. Hindi po. Ang sinasabi ko po dito, itong eternal or permanently indwells, itong eternal security na permanently, ay hindi na po mawawala. Habang nandito tayo sa lupa, we can we will <laughs> papayag ka sa hindi magkakasa, magkasala ka talaga ang assurance lang natin na hindi mawawala yan because God's love will not ano will not be ano uh, hindi mawawala, hindi po kukuni ng Panginoon because binigay ng Panginoon hindi po niya binabawi yan hindi po siya nagsisinungaling because of His faithfulness Faithful ang Panginoon. Kung binigay niya sa'yo, binigay niya sa'yo. Hindi po niya babawiin yan. Katulad ng isang ano mag-asawa. Nagkasala si babae. O nagkasala si lalaki. Nung sinasabi na, okay, patatawarin kita. Pero, oh, ayan, katakot-takot. Katakot-takot na guidelines. <laughs> Pero, dapat hindi ka na iinom. Dapat hindi ka naman inigarilyo. Dapat uuwi ka ng ngayong oras. Gito. Kaya mong gawin yan? <laughs> Siyempre, yung tao, gustong magbago, sige, gawin ko yan. Pagdating ng tatlong buwan, apat na buwan, nagka-problema like ulit. Kasi nga, nature kasi na tao, na, mag, na we, are, we are, in nature, we are sinful. No? In nature. But, salamat sa Panginoon that God, through the Holy Spirit, leads us ang Holy Spirit po ang naglilid sa atin. Not to commit that, not to commit this. Reminding us that mas higit po ang pagmamahal ng Diyos or ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa yang kasalanan na yan na you are about to commit or you are about to blag, you are about to fall. Ganun po ang Holy Spirit. Sinabi ng ano, ilang beses, ilang beses. Sa buhay ko, Uh, ang dami. Yung wala kang ginagawa, bigla ka na lang makakarinig ng masamang balita na nagsalita ang isang tao na isasako ka niya. Bakit daw siya na? Bakit ba kayo matatakot sa kanya? Bakit ba kayo matatakot sa kanya? Sino ba siya? Ah, bakit kayo? Bakit kayo? Bakit kayo matatakot? Sino ba siya? Eh ako, ako ang sasako sa kanya. Parang ganyan. Pagbabantaan ka. Pagbabantaan ka talaga na isasako ka niya, isisilid ka niya sa sako, chachap-chapin ka. Ganun. Dirinig, boom! Wow! Talagang, yung tainga ko, gumaganon. Pero, mas nangingibabaw po ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, oh, sinabi ng tao yan. Sige, nadinig, may nakarinig talaga. Eh, ano ngayon kung may nakarinig talaga? Eh, <clears throat> ano yan? Di ba? Pagbabanta lang naman yun. Di ba yung pagmamahal ko sa'yo mas mahigit? Di ba yung tao na yun, mahal ko rin? Kung, yung ta- kung, kung ikaw nga ay minahal ko, yung tao na yan, karapat dapat ding mahalin. Karapat dapat ding hindi patulan. Sabi ko, oo nga, Panginoon, tama. Bakit ba papatulan? E eh, kung tingnan ko naman, ang value ko sa buhay, ang value ko lang ang value ko. Kasi ako, iba ako mag-value sa life ko eh. Kapag mayroon akong... <clears throat> kahit sino pa yan. 
kahit na by profession mas malaki sa akin, sabihin ko, ah, hindi ko igagambol yung isang piso ko or isang one peso ko sa isang centavo. Sa isang sentimo. I will not gamble. I will not cut my, ano, my, my peso to a, a, a very single sense. Shout out kay Junel Tipaet. Kumusta? <laughs> Alright. So, ganyan po. So, sa buhay natin, uh, ganun talaga. So, the Holy Spirit inside you will help you. Isang araw, dalawang araw, makikita mo na lang na, oh, ganito pala, wala na yung ano ko ah, nawawala na yung init ng ulo ko, nawawala na yung mga gito ganon. Alright. Tapos sa isang araw, ah, oh, nagawa ko naman ulit ito. Salamat Panginoon that your love is sufficient. Mas mangingibaba ang pagmamahal mo sa mga kasalanan nagawa ko. Salamat Panginoon at mawawala at mawawala mawawala. Magtaka ka na lang pagdating ng time, wala na ito, hindi ko na ito ginagawa. Dati-rati halos araw-araw. Talaga mga gito ganun. Pagdating ng time, because the Holy Spirit is indwell. Permanently indwells. Nandyan po siya. Nag, magpapahiwatig, nandyan po siya. Kailangan mo nang kausap, kausapin mo siya. Pagpapatibay ng inyong relationship. Huwag mong kausapin ang tao sa isang sa bahay nyo. <laughs> Maya-maya may magdadabog na. <laughs> Maya-maya may pang! <laughs> Kasi hindi mo na kinakausap. Yang Holy Spirit is gentle. Kung hindi mo siya kinakausap, nandyan lang siya, magre-remind sa'yo. Pero pag kinakausap mo siya, nandyan din siya para pakinggan ka, para bigyan ka ng magandang mga pananaw sa buhay, para bigyan ka ng support sa iyong panghihina, para pag patibayin ang kalooban mo kung ikay nanghihina, para bigyan ka ng pananaw na mataas na pananaw. Nasasabihin mo sarili mo, sabihin niya, o oh, bakit ka malungkot? Eh, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka, naniniwala ang Ama sa'yo. God in heaven believes you. Naniniwala siya sa'yo na kaya mo yan, kaya mo yan. Ganun po ang role ng Holy Spirit. That is why, permanently indwells. The Old Testament and the New Testament have the same assurance. The same po yan, the same. Ang pagkakaiba noon, case-to-case basis po sila. Sa panahon po ngayon, unlimited po yung time ng Holy Spirit. Kaya nga, I challenge each and everyone, grab the opportunity of having that Holy Spirit inside you. Ako sa bahay, ilang beses ko na sabihan. May mga time na lugmok tayo. May mga time na down tayo. Sabihin ko, Holy Spirit of the living God, you have seen my heart. Down na down ako today. Help me, Lord. Help me, Lord, ano bang dapat kong gawin? Tulungan mo ako, Panginoon. Give me, Lord, what I am going to do. Marami na akong iniisip na hindi ko na malaman kung ano. Ikaw lang ang makapagbigay. Time will come, time will come. Taka ka na lang. Idea will come. Kito, pak, 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 pak. Kung nga na, no? So, He will help people. He will help people. Nagito ganun. So, sabi ko, mandami, um, uh, Within three weeks, uh, more than two weeks, I suffered for tinatawag na uh, uh, tawag niya, sayatika. Sayatik, yung sumasakit yung dito sa likod kasi may ugat na naipit. Talagang hindi ako makatayo, napakasakit, hindi ako makakatulog. Ibang posisyon ang ginagawa ko para makatulog ako. One day, sige ako, pray, Lord, give me my wife give me a link. Tingnan mo ito. Pagtingin ko, hindi ko man ito kailangan kasi hindi man ito ang, hindi man ito nararamdaman ko. Binigyan ako ng link sa YouTube. So, I, nag-ano ko sa YouTube, biruin mo sa loob po ng dalawang linggo. Hindi ko naisipang magkonsulta. <laughs> hindi ko naisipang magkonsulta kay YouTube. Ganun po yun. Time, pero habang nagdarasal ako, Lord, keto, keto, binigyan ako ng link Pagtingin ko doon, ay, ganito pala, okay. Ah, okay, naiintindihan ko na. The same, we have the same cases. Ito na, like, o anong gagawin ko? I followed instructions, gano, gano. Wow, two days lang. After one day nga, one day, pagkatapos ng ito, gano'n, 
Pagka kinabuka, ah, pagkagabi, nalalaman ko yan hapon, ginawa ko kaagad. Pagkagabi, wow, medyo okay na yung tulog ko. Pero talagang may kirot pa rin. Second day, ginawa ko pa rin yung instruction. Nakakatulog na ako sa gabi pero medyo, medyo meron pa rin. Pagkatatlong araw, always ginagawa ko, ginagawa ko. Sabi ko, Lord, salamat Lord sa wisdom na binigay mo. Salamat sa link na binigay ng aking wife. Salamat Lord na nababak. Bagamat hindi yun ang ano, naghanap talaga ako ng cases kasi. Ayun. Kita mo, ilang linggo na, magwa one week na. Eh, nakapagbalik na ako ng ano ng paggawa sa mga ginagawa ko sa bahay, nagko-construct ng ano, ginagawa ko kasi yung countertop. Eh, di tinuloy ko na, dahan-dahan na. Ito. At saka nung isang araw, nakalakad lakad na ako. Biruin nyo, nang niyari, ng one week pa yung ano ko, lumakad ako. Talagang, pag, pagdating ko sa isang ano, dito sa San Pedro, hinanap ko yung upuan ng merchandiser. Kasi umupo talaga ako, kasi napakasakit talaga. Ganun po talaga. Ganun po talaga. The wisdom will come. In the midst of, ano, wala po tayo, wala pong exempted dito. Kahit na sinong great man, kapag ka dumating ang time na ikaw ay tatamaan talaga. Kapag dumating ang time na ikaw ay tatamaan, you really need the Spirit. The Holy Spirit will guide you. Biruin mo dalawang linggo. Dalawang linggo. I prayed, speaking in tongues ako. I read, I read the miracles. Ito, gano, I claim, Lord, by the, by the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed ka. Eh, sinasabi ng, ano, sabi ng, sinasabi ng kalaban na, wala, yung faith mo, tamo na. O, oh, ilang linggo ka na hindi nakapag-broadcast. Kasi gito, ganun. Eh, sabi ko, paano ako makapag-broadcast? Eh, ano, curfew na nga eh. Sabi ko, oo nga, no. Yung iba nga, nag-curfew, gabi-gabi, lasing. <laughs> Lekor ban pa yun. Eh, tayo, ginagawa. Anong ginagawa ko? Ba't ako nagda... Ay, hindi pwede. Kahapon, nag-prepare ako ng les, nag-prepare ako ng topic. Now, this night, sabi ko, I decided na, han, punta ako doon, mag-broadcast tayo. So, the Holy Spirit, yun ang nakakaganda eh. Eh, kung wala ang Holy Spirit sa panahon ngayon, hihintayin ko pa, kailan kaya pupunta ang Holy Spirit para mag-ask ako ng ano, guidance. Wala. <laughs> Now, i-exploit natin ang Holy Spirit na nasa puso, nasa buhay natin. Exploit pa. <laughs> Grabe ang term. No? Pagsalaman, pagsamantalahan natin. Oh. Samantalain po natin ang pagkakataong nandito po siya sa puso natin. Every time, every moment of our lives, the Holy Spirit is very much willing to help you, to guide you, to teach you everything that you need. Nandyan lang po siya. Nandyan lang po siya. So, now, ang daming ano, ang daming mga bagay-bagay na sabi ko nga, Oh Lord, ang buhay nga naman <laughs> kapag ka, ikaw ay nagsasalita, talagang ikaw po ang uuna, ang unang magsusulit <laughs> sa mga ginagawa at sinasabi mo, sa mga ipinapa, uh, binabahagi mo. And I, I am not ano naman eh, I am not, uh, hindi naman din ako takot. Eh, kasi sanay na ako sa mga ganyan. Sanay na ako. Kaya, kaya nga, this is a good testimony also. That ako mismo ang living, sa, uh, living testimony. Na ganyan yan siya. Do we need science? Well, you know, I would say yes. We need the systematic or the scientific approach for us to be healed. Why not? In times of Times of trouble ni Moses nung patawid na sila. Ano bang ginagawa? Lord, bakit yung kami pinapunta dito? Mamamatay lang kami, sabi ni sabi ng Panginoon, Moses. Ano ba yang hinahawakan mo? Lord, ito, tungkod. <laughs> tungkod. All right, tungkod. Sabi niya, ano bang ano bang kinalaman ng tungkod, no? Pero God will use even even gagamitin ng Panginoon kahit na pinaka walang silbi yata or pinaka pinaka worthless or pinaka ano pero hinawakan yung tungkod sabi niya yung tungkod na yan ituro mo sa dagat ganun din God uh, ginawa ng Panginoon 
ang tungkod na magiging mitsa para mahati po ang reds uh, para mahati po yung reds eh, upang ang mga Israelita is maka maka mga Israelita po ay makakaraan o sila po ay makaraan the same as today now ang panahon kasi ngayon ay very crucial very crucial ang panahon ngayon lahat po bago lahat po bago and that was my first time Uh, in fact, may, may, may history sa nung bata pa po ako ay meron talaga akong ano sa likod kasi victim ako nung uh, vehicular accident. Naipit kasi ako talaga sa truck. Yun po ang uh, kadahilanan na medyo kumbaga sa athletic. Medyo hindi tayo maano sa athletic kasi although ako ay a person no, na magiging athletic pero kasi may, may ano ako, may, hindi naman siya fracture but itong spine ko ay nadaanan talaga, nadaganan talaga. So, may sira yung spine ko. Buti na lang, tumangkad ako eh. So, ganun talaga. Parang ginawa talaga ng Panginoon na ganun. So, sanay ako sa mga ganun. And this time, this is my first time na ganun kasakit yung nangyari. Sabi ko, mas ma-okay pa siguro ang ngipin. <laughs> Kasi ang ngipin, pwede kang maglakad. Pwede kang maglakad. Talaga. Yun talaga hindi. Pero... Yan nga, God will make a way. Siya talaga ay gumagawa ng paraan. So, He use, you know, yun nga ang advantage ng nandito ang Holy Spirit. Tayo ngayon mga nakikinig. If you receive Jesus Christ as your personal Savior, you can use that. Take advantage na nandyan ang Holy Spirit sa puso mo. Time will come. Bagay, kung nandyan, si, nandyan ang Holy Spirit, pag rapture na, masasama naman tayo lahat. Yung mga may iba talaga, kapag wala na ang Holy Spirit dito sa mundo, talagang wala na, puro na kasamaan eh. Ganun po. Hindi makakakilos ngayon si Satan. Why? Because the Holy Spirit is still here. But, pag nagkaroon na ng rapture, the Holy Spirit aakit na sa taas. Kukunin na tayo. Kasama tayo eh. Wala na ang Holy Spirit dito, hindi na makakontrol. Puro na kasamaan. Ganun po ang ano. So, sana sa gabi ito ay uh, nagkaroon tayo ng ano no, uh, that... We have the same. Eternal security, the same. Ang pagkakaiba lang ng ano is, noon, case to case. Ngayon, unlimited na. Because permanently invest na siya. Absolute na po. Nanandyan talaga siya. So, salamat. At uh, sa gabing ito ay ako inyong sinamahan. Uh, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies. Kung meron po kayong mga printing needs, kailangan po ninyo matulungan dahil marami po kayong mga modules na hindi pa nagawa or kung meron kayong mga pangangailangan sa uh, yung QR natin kung hindi pa kayo nakapagawa. Ang dami daw ang hindi pa eh. Ewan ko lang, Ate Queenie, mayroon ka ng QR? Wala pa rin. Tamo, may IT nga dito eh. Wala pang QR kasi hindi mga makakapasok talaga. So, buti na lang at ako'y makapal <laughs> nung pag dry run, pumasok talaga ako. After the dry run pala, nakapasok ako. Sunday yun eh. Sunday yun. So, ganun talaga. Salamat at uh, salamatan nga pala natin yung mga pamilya dito. This, uh, dito tayo nag, nag-broadcast sa Hontilia Studio. Kung saan dito may mga kasama tayong IT. Wala yung isang estudyanteng doktor dito. Kasi nagbakasyon sila. Hindi sumama si IT. <laughs> kasi nag-work siya. Ganun po. Eto nga sabi ko. Eh kung pupunta siya doon, kapag ka medyo mahirap, hindi siya makapag-work kasi nandun siya eh, malayo. Eh dito sa bahay na niya ginagawa, pinapadala yung mga gamit. Ganun po ibig sabihin ko, permanently, permanently, yun po ang advantage natin. So mga kaibigan, wala na po tayong oras. Uh, dasal po tayo. Father in heaven, thank you for this wonderful evening. Uh, ikaw po ay napakabuti pa ang inoon. I pray for our President Rodrigo Rua Duterte. Sampo ng kanyang kabinete, O oh God. Give them the wisdom, Lord, that they need to run our country. Lord, si Mayor Sara Duterte Carpio rin po at sa kanyang mga, mga legislative body, sa mga councilors, I pray. Give her the wisdom that she need to run this city. I pray also for my family, Mirasol, J.R. Iman, E.G., Mama Lasyon, and Mama Bibi. Bless them, Lord. Bless them every day, O oh God. I also pray sa mga asilo family, kay Kuya Tony, Atilina, SJ, and Ebenezer, kay Christina and Roland and family, kay Sheba and Maki, Luna and Dudung, 
Ricky and Gaga and Martinez. I also pray for my new creation church family. Bishop Dundun Caminade, Pastor Ginging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade and family, Dr. Mayin and Engineer Manny Amor, kay Nesan and Randy and Yulu Kansana, kay Pastor Timmy Caminade and family, Ati Joy Roque and family, I pray, oh God, I pray for them, Lord. I pray also, Lord, kay Ati Bining and Kuya Titing Lumanog and the whole family, kay Elmer, Pastor Elmer and Ruth Lim and the whole family, kay Pastor Rene and Jenny Yap and the whole family, kay Val and Nini Alforque and the whole family, kay Sweet and Agang and the whole family. Sa mga refresh ka family, Lord, I pray. I pray also, Lord, kay Mark and Shine Bakang and the whole family, kay Pastor Peter and Crystal Perturbos and the whole family, Pastor Rusty and Lorian Ibarra and the whole family, kay Seb and, her fa- and his family, kay Pastora Neneng and, and Dominic, Felicerta and the whole family, Engineer Boy Sarili and the whole family, Amelia and Alfredo Flores and the whole family, kay Wilson Chidoro and the whole family, kay Ricky Lara and the whole family, kay Neo Pideda and the whole family, kay Chris Lime Lago, and the whole family, kay Ria and Arlie Mallorca, and the whole family, kay Jerilyn Farcon, and the whole family. Sa mga Dilustrias family, Lord, kay Ate Cometa, kay Mark, Veronica, Nicole, and Aneska. Kay Eddie and Juju Hilay, and the whole family, kay Ronel and Rose Hilay, and the whole family, kay Gab and Angelic Gagabe, and the whole family. Bless them, O God. I pray also, Lord, sa mga, uh, mga kam- kamag-anak, O God, kay Auntie Tuling, kay Auntie Josephine. I pray for them, Lord. Auntie Perla Mambula, Lord, I pray for them. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His patience upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and Amen. So mga kaibigan, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe. Gilbert Lopez Martihika sa nagsasabing, Lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema. Ay may kasagutan sa Diyos. Tayo ay manalangin at manawagan siya po ay nariyan lang. Handang-handa kanyang tulungan. Magandang gabi po sa lahat. God bless po. Shalom. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.